kalau COVID memapar 50 ribu orang perharinya, maka pemerintahan sekarang dalam keadaan genting. Ini adalah analisa banyak pengamat pertahanan di mana akhirnya angka 50 ribu tersentuh juga. Tingkat ketidakpercayaan masyarakat terutama karena efek rasa lapar di perut kelamaan akan sulit dibendung walau dengan kerja keras pasukan buzzer yang jumlahnya ribuan bertahan membenarkan apapun tindakan pejabatnya. Tidak akan menang buzzernya, malah balik badan buzzernya mungkin. Lover bisa jadi hater saat ini. Bener deh, perasaan itu bisa berubah dengan cepat kalau kekecewaan demi kekecewaan didapat dalam hubungan relasi pertemanan. Dari lover atau fans berat awalnya, namun ketika masalah perut dan nyawa jadi taruhan, banyak rakyat bakal balik badan dari pemerintah yang dipuja-puji saat ini. PPKM, tuh ini nih kalau bernegara pakai narasi, ada aja singkatan baru muncul sampai bingung gua sudah banyak istilah-istilah ditambah singkatan-singkatan. Hadeh. Oke, kita lanjut. Menjalankan PPKM sebuah kerja keras. Pejabat pusat dan daerah berusaha membatasi gerak masyarakat namun sulit. Mereka tidak bisa diredam. Untuk diam selain karena perutnya lapar juga karena melihat berita dan informasi apa yang terjadi di kalangan elit sudah sampai tahap memuakkan. Mengapa? Karena para elit mendiamkan dan mendukung TKA, tenaga kerja asing. Adanya tenaga kerja asing masuk. Sementara efek COVID selama satu setengah tahun ini ada 9,7 juta pengangguran karena pandemi ini. Tetapi elit malah lebih mendukung TKA atau tenaga kerja asing. Hal ini sangat menohok hati masyarakat. Perbuatan memasukkan tenaga kerja asing tadi sungguh melukai banyak hati masyarakat. Ketika dipertanyakan kok diizinkan masuk, maka jawaban pejabat yang paling berwenang dan berkuasa tersebut adalah kita tetap harus dukung investor asing. Jangan sampai investor asing jadi kecewa dan merusak hubungan diplomasi dan ekonomi negara Indonesia. Asli saya enak perut saya mendengar pejabat tersebut bicara. Gila bener. Hak rakyat bertanya dikebiri dengan jawaban picisan. Dan hak rakyat untuk sehat dipermainkan. Rakyat lapar, Pak. Kok nganggap Tiongkok satu-satunya dewa penolong sih? Covid meledak ini adalah kegagalan Anda juga penanganannya. Kegagalan mengelola negara dan hebatnya pejabat yang maha serba bisa itu mengatakan kita minta bantuan Tiongkok. Gua blek. Polu ah, Tiongkok mau bantu gratis apa? Lu gile. Lalu di sebuah podcast, jawaban anda pedagang bener deh. Asli anda ini pedagang. Gua pikir lu negarawan. Kok bisa yang maha baik di pucuk pimpinan masih menggunakan orang seperti begini? Ampun Gusti. Ujian apa bangsa ini? Sampai diberikan dan mendapat pemimpin dan pejabat model begini. Wahai Tuhan yang maha membalikkan hati. Sudahilah hati mereka yang tersangkut karena kesederhanaan pencitraan. Menjadi mereka mendapat melihat dari sisi yang lain. Dan ingatkan kepada dirinya bahwa selama ini ketika rakyat membelanya bukan berarti selamanya membela dirinya. Kalau nggak amanah, kalau hanya dia-dia lagi yang diuntungkan, kalau pajak makin tinggi, kalau makan makin mahal, kalau kesehatan makin memburuk, ketika ketidakamanan terbukti dan yang tadinya mendukung memberikan amanah ke Anda, mereka punya hak mengambilnya kembali. Jangan marah dan kecewa, wahai para pejabat yang terpilih. Anda menentukan jalan hidup Anda sendiri. Manusia menulis sejarah hidupnya sendiri. Begitu. Itu juga Anda para pejabat. Sejarah apa yang mau kalian tulis atas jalan hidup Anda kelak dikenal Anda adalah diri Anda sendiri yang menulis. Anda yang membuatnya. Menaikkan hutang negara hampir seribu triliun per tahun selama menjabat. Itu sudah menjadi catatan sejarah. Walaupun beliau banyak dapat gelar internasional dari pemberi hutang. Tapi itu adalah fakta raja hutang. Itu adalah keputusannya. Gayanya yang tidak pro UKM dan tidak pro dunia usaha. Sudah menjadi catatan sejarah panjang juga. Dan menaikkan pajak-pajak serta memajaki hal-hal yang aneh-aneh adalah solusinya juga telah menjadi sejarah dirinya yang di, yang dipilihnya untuk anak bangsa dan cicitnya mencatat dan melihat hal itu. Kembali ke COVID untuk mencapai rekor tertingginya saat ini dan produk solusinya adalah terbanyak barang impor semua yang namanya antigen PCR, vaksin, masker ada baiknya ke depan kita menggunakan produk-produk lokal yang dibiayai dengan strategi MMT. Printing money. Tuh gregetan banget mau bantu negara ini sulit bener ya. Tiga tahun lagi itu lama loh. 